Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês que fala com vocês é o Rob. Vocês viram que o Sam acabou de mandar a gente sair do quarto, a gente vai sair. Estamos aqui de volta no Death Stranding. E provavelmente vai rolar alguma cutscene aqui, será? Vai. Vamos ver. Fez merda. Maravilha, galera. Hey Sam, those new sites you've brought into the network have helped us to restore more of our archives. Unfortunately, I still haven't managed to dig up anything about the BB's origins. And I'm completely locked out of BB 28 service record. If I could at least access that, I might be able to tell you why you've been experiencing those strange episodes. Well, I'll keep at it. You do the same. Hello. Sam, check the terminal for available orders. Deixa eu só organizar aqui minhas cargas. Como é que eu arrumo essa a bodega aqui, hein? Vocês sabem, galera? Eu não sei. Queria arrumar. Tá, beleza. Vambora. O cara vou pra testar o robô, não falou? Higgs, é fragile. Ele está dropping de novo. É tudo em seus cuff logs. E com a ajuda do Cairo Network, nós fomos capazes de restaurar as Middle Nut Cities Regional Archives. O record é a história de corroborador. Não preciso de você me dizer o que é verdade e o que não é. I could hear it in her voice. Son of a bitch fucked her over good. No reservations about working with her then, I hope. Good news, Sam. The bot you sent out made it to its destination. The test was a success. Got another one prepped for you to use. Thank you with my thanks. Beleza. Tem que usar o robô, é isso? One more thing, Sam. A new delivery type has been added to the terminal. Your hard work is getting noticed. Because of that, there's been some talk of offering a premium service. Now, it might seem like a hassle to willingly take on extra restrictions, but if you succeed, you'll boost your rep even more. So, if someone asks you to deliver within a time limit, you could counter it by setting the limit even lower, thereby earning yourself a better evaluation if successful. Huh. Now, if you're feeling up for a challenge, Give it a try. Provavelmente ele vai mandar fazer isso, né? Deixa eu ver pedido pro robô. Para pedir os padrão para dizer se as vezes a robôs entrega ao tono. É possível então o pedido para cada robô. Se eles já tiverem pedidos, não será possível atribuir novos. Tá, ok. Vou mandar coisa para o ancião. Só que os caras não podem interceptar, não? Vamos ver. Vazou. Eu tinha um bagulho para entregar aqui que era um. Fabricar equipamento. Quero fabricar nada. Vou aceitar o pedido.
Caraca, estação meteorológica. Já viu, né? Vai ter chuva. Só uma bota nível 2 já dá. Só arrumar. Essa parada aqui não tem nada. Vou guardar no, no armário. Essa bolsa de sangue aqui. Beleza. Bora galera. Mano, o lugar era lá no alto, viado. Valeu, garoto. Ah. Vai chover sim ou com certeza? Eita porra, eu tropecei. Olha o quanto de bicho tem. Aqui não dá pra atravessar não. Aqui. Vai ser um pouco mais desafiador, cheio de pedra, velho. Nossa, deu até bugada na câmera. Fodeu. Oh, ainda mais EP aqui nessa bodega desse caminho aqui, né, velho? Fodeu, ela. Vou dar uma volta, hein?
ficar por ali? Eu já estou totalmente perdido. Quantos vai ficar daqui? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo usar uma escada. Lado, Será que só se eu for beirando aqui e na berolinha? Eu vou tentar ir pela berolinha, galera. Escada ali, logo tá, galera. Vou tentar subir por aqui mesmo. Vou tentar botar a escada ali. Eu vim com duas escadas não vem?
Ne. Ne budu lázit. Tak tak, tak prakanka. Vychodil. Takže to bude taky... Já ir para outra. Tem uma granada não? Ah não, aqui é outro, outro bagulho. happen Vermelho aqui, ó. Não 
mais seguro para atravessar. Tá. Não é assim não. Por aqui, galera. Pra faltar, vou ter que ir até lá em cima, né? Pra fugir dessa correnteza ali. de carga aqui, mas eu vou deixar se eu precisar voltar, né eu vou ter que voltar, na verdade lá pro o centro de intuição lá, né então pega depois vou levar por aqui e pelo outro lado, hein Deixa eu jogar que eu já posso usar. Tem um quarto aqui, né? Entrega aí pra tu, meu irmão. Delivering cargo. Hello. Sam Bridges, right? Opa. We've been expecting you. The gauge you brought is going to save a lot of lives. Let me do a quick inspection. especiais em todas as instalações. Caraca, ele pegou uma parte de bagulho com dano, olha lá o robô. 
Nossa, velho. Pô, robozinho. Aí me fudeu, né? Mas beleza. Ele aumentou um pouquinho, né? O nível lá com o cara. O artífice. CQP nível 2 Tratores flutuantes que é isso? Ah, abrigo contra a chuva tem fora Pô, isso é legal, hein? Abrigo Pô, isso é legal, hein? Um novo recurso adicional da mapa Previsão do tempo, porra, sensacional, isso vai ajudar bastante. I'm sure they told you, but this weather station was built before the Death Stranding. Bridges One came and fixed it up. Unfortunately, we lost contact with our weather satellites a while back. Interference from chiral clouds. So it's been tough to measure chirelium levels and predict timefall. But thanks to you, this weather station can finally function as intended. You made our jobs easier. Now let us do the same for you. We won't let you down, I promise. Take care. Olha, amiguinho. I see you got the weather station back online. Excellent work, Sam. When a region is integrated into the chiral network, it's also brought closer to the beach, in a manner of speaking. There's a significant impact on chirelium levels, and measuring that impact is one of the Cupid's primary functions. The more we know, the more accurately we can determine where to expect timefall and when. Without the chiral network, we'd be left guessing. Oh. And thanks to your latest accomplishment, you can now review the weather forecast via your complex. Check your map. You'll see. Ought to come in handy when you're planning routes. Exactly. I'll keep an eye on the chiral density from right here in my lab. It's not too far from South Knot City. Keep processing those orders and you'll put that region on the grid soon enough. Good luck, Sam. Good work, Sam. That's one more site on the grid. Keep it up and we'll be finished before you know it. The weather station's forecast should be visible to everyone on the chiral network now. Yourself included. You can access them via your cufflinks. Could be useful when plotting your routes. Eu sei, a mama já falou, viu? Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Ah, beleza. Você vai pedir para dar para o robô? Vou mandar esse aqui, ó. Deploying autonomous delivery bot. Nossa entrega agora Fazenda De chuva temporal Velho Tem um bagulho aqui, aqui do lado já Construção de abrigo Tá, Vou fazer os dois Então beleza
Um trator flutuante. Como é que eu faço pra criar um bagulho mesmo? We've added a timefall shelter option to your PCC. They're perfect for keeping you and your cargo dry until the weather improves. Beleza, então vou fazer, né? Essa TK é nível 2, né? Congratulations, Sam. Your PCC's leveled up, so to speak. It now has the capacity to produce more complex structures. I'll let Mama fill you in on the details. Sam, I've added a safe house schematic to your PCC. It's a fairly large structure, so it'll take a lot of time and materials to build. But once complete, it's pretty much identical to a private room. Give it a shot. Hum, tá, igual um quarto, beleza, tá. Tem que fazer, né? Tem jeito. Eu vou fazer um trator. A floating carrier is a kind of tractor car. Chiral crystals keep it suspended in midair, allowing it to move unimpeded over rough terrain. You can load one up with cargo and tow it to your destination with minimal effort. If one's not enough for your needs, you can hook it up to another and take two. Just keep in mind that carriers require a steady supply of chiral crystals to operate. Make sure you have enough to get where you need to go. Oh. Ih, tem muita coisa. Eu não consigo avançar. Criar esse trator, velho. Sam, seems like you don't have enough resources to build that safe house. Make sure to take everything we earmarked for you. Só tentando. Fala, tem chuva. Aqui tinha chuva. Cadê? Não tem nada falando aqui. Go 
Don't mind me. Don't mind me. Só descer meio reto aqui. Deixa eu criar o... o tratorzinho. O trator flutuante. Vou levar essas cargas aqui. Como é que eu coloco a porcaria do que eu tô carregando aqui, meu filho? Beleza, rapaziada, vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui E a gente volta exatamente nesse ponto no próximo vídeo, beleza? Valeu, gente Beijo, tchau